സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് എലമെൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ എലമെൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ എലമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊത്തം കോസ്റ്റ് അതായത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനും സർവീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയാസിലേക്ക് ഓരോ ഹെഡിൻ്റെ കീഴിലാക്കി തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇൻ ടു മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടും ലേബർ ആയിട്ടും എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ടും മാറ്റുക അതായത് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ദെൻ എക്സ്പെൻസ് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോ എലമെൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എലമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരമാണ് മെറ്റീരിയൽ ദെൻ ലേബർ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എന്താണ് എലമെൻസ് ആണ് കോസ്റ്റിന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് കാണാം കണ്ടോ കോസ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റിന് നമ്മൾ മൂന്ന് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ദെൻ ലേബർ ദെൻ എക്സ്പെൻസസ് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ തന്നെ ഈ ഒരു കോസ്റ്റിനെ തന്നെ പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടായിട്ട് സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ എസ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും ഉണ്ട് ദെൻ ലേബർ എടുക്കുമ്പോൾ ലേബറും അതേപോലെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബറും അതേപോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബറും ദെൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസസ് പിന്നെയും എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് അതായത് എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ദെൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ദെൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റിനെയും കൂടിയും നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഓവർ ഹെഡ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ഓവർ ഹെഡ് എന്നാണ് എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസിനെയും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓവർ ഹെഡ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിനെയും ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയും ഈ ഓവർ ഹെഡിനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ദെൻ ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡ് ദെൻ സെല്ലിംഗ് ഓവർ ഹെഡ് ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ഇങ്ങനെ നാല് ഓവർ ഹെഡുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റിനെയും കൂടിയും നമ്മൾ പിന്നെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കാൻ അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മെറ്റീരി റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചാർട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ദെൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ഇങ്ങനെ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിലെന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആർ ദോസ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൺവെൻ കൺവെൻഷണലി ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് ദ അലോക്കേറ്റഡ് ടു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ പ്രോസസ്സ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നോ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്നോ നമുക്ക് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോട്ടൺസ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസിൽ നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോത്ത് അത് നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ആ ആ ഒരു ഉടു
ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കതിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ പാർട്ട് അല്ല എന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓയിൽ ദെൻ ഗ്രീസ് ലൂബ്രിക്കൻസ് പിന്നെന്താണ് ക്ലീനിങ് മെറ്റീരിയൽസ് കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് ആ കൊ ആ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സുമായിട്ട് അതിന് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇല്ല ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ദെൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും നെക്സ്റ്റ് വി ക്ലാ ഗോയിങ് ടു ലേബർ ഓക്കെ ലേബർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് ലേബർ ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കാൻ അത് തന്നാൽ ആവില്ല ഇപ്പോൾ മെഷീനറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്കുന്നതെങ്കിലും എന്താണ് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ അവിടെ എന്താണ് എംപ്ലോയീസ് വേണം അല്ലേ എംപ്ലോയീസ് വേണം റോ മെറ്റീരിയലിനെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടിട്ടാൽ അത് തന്നാൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആവോ ഇല്ല ഓ മെഷീൻ്റെ ബേസിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസ് ആണ് എന്ത് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ടിനെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബറിന് കൊടുക്കുന്ന വേജാണ് അതായത് റെമ്യൂണറേഷൻ ആണ് എന്ത് വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബറിന് കൊടുക്കുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ ആണ് വേജ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചാർട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ലേബറിനെ പിന്നെയും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബറും അതേപോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബറും സിമ്പിൾ ആണെന്ത് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണോ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ജോബ് പ്രോസസ്സ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് കൺവെൻഷനലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരാണെന്ത് അതായത് ഡയറക്റ്റ്ലി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരാണ് എന്ത് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ആർ ഡയറക്റ്റ്ലി എൻഗേജ് ഇൻ കൺവേർട്ടിങ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അവർ ഡയറക്റ്റ്ലി റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആണ് ഓക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ദി ആർ നോ ദി ആർ നോട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി എൻഗേജ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇൻഡ നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്താണ് പല തരത്തിലുള്ള എന്താണ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് ഉണ്ടാവും പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഡയറക്റ്റ് ലേബറും അതേപോലെ മറ്റുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്താണ് ക്ലീനേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഫോർമെൻ ഉണ്ടാവും പ്യൂൺ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ വാച്ച്മാൻ ഉണ്ടാവും ഇവരൊന്നും എന്താണ് ഡയറക്റ്റ്ലി ആ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നില്ല അവരെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അവരെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് അവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഡാ ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബറിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ലേബറും ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബറും ദെൻ വി ഗോ ടു എക്സ്പെൻസസ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫി മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസസ് രണ്ട് തരമാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും സോറി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബർ മെറ്റീരിയൽ അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇതിന് യാതൊരു തരത്തിൽ ഡയറക്റ്റ്
പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത എക്സ്പെൻസുകൾ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന എക്സ്പെൻസുകളുണ്ട് അതായത് അത് ഉണ്ടാക്കി അതിന് എന്താണ് റോയൽറ്റി വാങ്ങുക അതേപോലെ അതിൻ്റെ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് പിന്നെ ഡിസൈൻസ് മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഡ്രോയിങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് എന്ത് നമ്മൾ കോഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓവർ ഹെഡാണ് ഞാൻ ചാർട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനെ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓവർ ഹെഡ് ആർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ചാർജസ് ദീസ് ആർ ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റിൻ്റെയും കൂടി അഗ്രിഗേറ്റ് ടോട്ടൽ ആണ് എന്ത് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഹെഡ് കെ നോട്ട് ബി കൺവീനിയൻ്റ്ലി ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി ചാർജ്ഡ് ടു സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓർ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്കും അതേപോലെ കോസ്റ്റ് യൂണിലേക്കും യൂണിറ്റിലേക്കും അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഡയറക്ട്ലി ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത കോസ്റ്റുകളാണ് ഓവർ ഹെഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ അപ്രോഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഓവർ ഹെഡിനെ പൊതുവെ എന്താണ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ അപ്രോഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഓവർ ഹെഡുകളെ ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവർ ഹെഡിനെ പറയുന്ന മറ്റ് പേരുകളാണ് ഓൺ കോസ്റ്റ് എന്നും ചില ടൈമിൽ അതിനെ ബേഡൺ എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓവർ ഹെഡിനെ ഓൺ കോസ്റ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടും അതേപോലെ ബേഡൺ എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവർ ഹെഡ് ഇത്രയാണ് ദെൻ വി ഗോ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈപ്സുകളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആ ചാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡ് സെല്ലിംഗ് ഓവർ ഹെഡ് ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലാണ് ഓവർ ഹെഡുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് ചാർജസ് ഇൻക്വയേർഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഫാക്ടറി ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇൻക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് ചാർജസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ വർക്കേഴ്സ് ഓവർ ഹെഡ് വർക്ക്സ് ഓവർ ഹെഡ് എന്നും കൂടി എന്ത് പറയുന്നു മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡ് ആണ് ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസ് എ കോസ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് കണക്ഷൻ വിത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അത് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അതായത് ഓഫീസ് കോസ്റ്റുകൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഓവർ ഹെഡ് ആണ് സെല്ലിംഗ് ഓവർ ഹെഡ് ദീസ് ആർ ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്വയർഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് സെയിൽസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് റീറ്റേനിങ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇത് സെല്ലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസുകളാണ് നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ റീ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ളവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പെൻസുകളാണ് സെല്ലിംഗ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ദീസ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മൂവിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഫാക്ടറി ടു പ്ലേസ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫാക്ടറി നമ്മളൊരു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി അതിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടറി നിന്നും കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് അതായത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ എത്തുന്ന ആ ഒരു ഓവർ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ
direct material plus direct labor plus direct expenses. This is the prime cost of the equation. The direct cost is the prime cost of the prime cost. Next is factory cost. Factory cost is the prime cost of the factory overhead. We have to add factory overhead to the prime cost of the prime cost. We have to add factory cost of the work cost. It is the actual expenses that are incurred in converting raw material into finished product. Raw materials in a finished product like convert EM bond down the actual expense on a in the factory cost in the very another. But factory cost to calculate in equation on the prime cost plus factory or work overhead in the very another. Next cost of production on a cost of production and on a this the aggregate of the Factory cost and office and administrative cost. நம்மல் நுட்டம் உன்ன படிச்சிட்டுல்லா, factory cost நோடு கூடிட்டு, office and administrative cost ஐடி ஜேம்பானு நம்க்கு இந்து கிட்டா, cost of production கிட்டுந்து, it's also known as office cost இந்து கொடியும் பரையப்படும். அப்பு என்தான் equation? Factory cost plus office and administration overhead. இதா தம்மில் அல்லோரு பந்த மாத்ரம் படிச்சாமதி, prime cost இந்த கூட, factory overhead add இயும் நம்க்கு factory cost கிட்டும் இ factory cost இந்த கூட நம்மல் என்ன office administrative cost add இயும் cost of production கிட்டும் பின்னந்தான next last ஆனு total cost என்ன வரின்னது okay total cost நன்னால் cost of production நோடு கூட்டிது selling and distribution cost add இயா sorry overhead add இயும் வாண்டு நம்க்கு total cost கிட்டுந்து அப்பு நம்க்கு மன்சிலாக்கான் எலுப்பத்தில் மன்சிலாக்கான் ஒரு chart தன்னட்டுந்து first நோக்காம் மூன direct material direct labor and direct expenses அப்பு நமக்கு எந்து கிட்டுந்து prime cost கிட்டுந்து okay prime cost கிட்டும் இயுரு prime cost நோடு கூடிட்டு நமக்கு factory overhead add இயும் எந்து கிட்டும் நமக்கு factory cost கிட்டும் கண்டா factory cost கிட்டி அது நோடு கூடி office administrative overhead ஏடியிதால் cost of production கிட்டும் நின்று அதின்டு கூட selling and distribution cost ஏடியிதால் நமக்கு cost of sale அல்லங்கள் total cost கிட்டும் இங்கனி ஆனு நம்மல cost கண்டு விடிக்கின்னது அப்போ இத்திரியம் elementுகளு சேர்ந்துதானு cost அப்போ நம்ட இயோரு cost accounting இல்லை cost in the base எல்லும் நம்மலும் இயிர் அண்டு chapter லாய்டு படிச்சு இன்னி நமுக்கு அங்குட்டுக்கு படிக்கான் எல்லது material, labor, expense அக்கு எங்கனே ஆனு calculate யானல்ல areas ஆனு நம்மலும் problem areas start யும் இன்னி next classல முதிலு okay அப்பு இன்ன நம்மல இந்தான் discuss இதுது element of cost ஆனு அப்பு element of cost இன்ன நம்மல material, labor, expense இன்ன classify செய்யுந்து labor expense அதினை நம்மல வின்னியும் direct and indirect ஐட்ட எல்லத்தினியும் classify செய்யும் எல்லா indirect நீ நம்மல overhead ஆனுந்து வருந்து overhead இன்ன பின்னியும் நம்மல factory overhead office overhead, selling overhead distribution overhead இங்கனே classify செய்து நான் overhead அதின்டைய types நோக்கி பின்ன நம்மல நன்ன components நோக்கி components prime cost, factory cost then cost of production பின்னதான் total cost. அது இந்த ஒரு chart. இயுரு chart என்ன இங்கள் படிச்சான் இங்கு இந்தி இல்லா மர்ந்து போயில்லா. Okay. அப்பு next classல நம்கு next chapter discuss இயா. Okay. Thank you.